kwa the boy mshikaji wako wa kila siku ambaye nakupa burudani ya story pamoja na vichombezo fulani hivi vya siku eti eh? <laughs> yes huyu hapa ni kingunge wanamuita Charles Baba bingwa kabisa mtaalamu ambaye ameanza mziki wa dance long time kutokea Tanga mpaka Dar es Salaam tuanga pepeta hii hapa ndo imeweza kumsimamisha Charles Baba kuwa namba moja kwa sasa hivi tunapiga na story Charles karibu sana na sante sana nashukuru mambo vipi namchukua Mungu alipoa sana meno yana tatizo gani sina matatizo mm. sina tatizo la meno nimeenda kuweka urembo tu <laughs> muonekano unajua sisi wana muziki wa watu tofauti na na watu wa kawaida identity fulani na chaza yeah. kitabasamu unaona kuna mimi na silver fulani yeah, yeah, yeah. hebu tuone menelewa vizuri eh Yeah. Of course uh Charles atujiona na long time mshikaji wangu. Yeah. Uh bahati nzuri ulipata nafasi ukafunga ndoa hapa katikati na nini mambo mengine yakaendelea vitu vikawa vingi na nini na kutoka hivyo mpaka dakika hii baada ya ndoa kuvunjika mna wale wana fresh mnapiga story na mm. alikuwa mke wako. Alikuwa mke wako. Alikuwa mke wangu bana mimi sina gogonzo na mtu unajua anasema mnapokuwa wapenzi ni marafiki na pia inapokuwa mmetofautiana me, mmeachana sio sababu ya kuanza kutushiku yani kutupiana maneno kwa maadui wanasema kwamba wapende nao ndio maadui siku zikitimia lakini mimi napenda kuwa rafiki na mtu ambaye tumeachana yani kwa ni mshaji wangu ila kwa muda mrefu sijajua sasa hivi kwa wapi kwa sababu mimi nilitoka nikasafiri kwa nje kidogo ya nchi na yes ya corona lakini sijawahi kupata yes yawe kuongea naye tena toka tume tume break up kwa hiyo ni mshikaji wangu tu kwamba story za kwamba nitakuwa namchukia au hapa. Kumekuwa na story nyingi sana kuhusiana na kutengana kwenu. Wewe na aliyekuwa mkeo. Ikasemekana mm. ni Charles alikuwa na mahusiano mengi nje wakati kwa kwenye ndoa, yani mambo yale ya unakuichi hapa, unakuichi pale, unakuichi pale. Mm. Leo tumepata nafasi ya kuongea na wewe kwenye mazingira mazuri. Hebu tuambie kwa ufupi tu. Sos ya wewe labda kuachana na mkeo ambayo wa Tanzania wengi wanajua kwa wanachokijua wao ila wewe una ukweli wako ni upi? Ah unajua a, katika mahusiano ninapokuwa katika mahusiano nikikaribisha watu wa pembeni mara nyingi inakuwa inaleta si tofahamu sana au tofauti. Ah hakuna sijua kama yule mwanamke ndio muamua mimi alikuwa ana uwezo wake anajiweza. Na watu kama wale wanakuwa na pambe wengi sana. Kiukweli ni yani hakuna asijua sababu hata harusi mliona ilikuwa ya hadhi gani. Kwa hiyo maneno ya watu yakaanza kuingia pale na pale watu wapate riziki na nini na nini. Mm. Mtu kaja kaongea ka hili kapata laki, mtu kaja kaongea hili. Kwa hiyo hata unapopiga mbinuzi mingi mbu wa mmoja mnakuwa mnampoteza aende wapi au tikie upi. Kwa hiyo ndio ikatokea kuleta maneno mengi ambayo yalileta uh, si yani moyo mbaya kati ya mwana ye na baadaye Watu wao walikuwa walianza pia wakaletea mimi maneno kwa hiyo kawa hivyo bwana huyu mbaya ukafanya hiki ukafanya hivi bwana unajua mwanamke wako anakaa nje nchi kuna hili na hili na hili kwa hiyo baba ilikuwa mengi sana ikapelekea kuona sasa hii doa ishakuwa imeingia doa mm. kwa hiyo hatuwezi ku kuelewana hapo na baadaye baada ya kuamini sana pia maneno ya watu na vile basi tulifikia mwisho tukasema basi tu kila mtu angalie sababu yake makali konji mnaribu sana mahusiano ya watu na ndoa za watu bwana watu wakishawana kaini mbali bwana wanajua hivi vitu vinaarishwa na Mwenyezi Mungu sio bahati nzuri akatoka akakuomba msamaha maskini ya Mungu na akasema mimi nimeamua kuachana na machawa wote na kila kitu nataka kudili na wewe uko tayari <laughs> ah kwa sasa itakuwa sio rahisi sababu ah tulishakuwa tunaelewana tunafahamiana na katika mapito ya dunia na pale na pale na pale na hivi kuna mengine yanaweza yakatokea ya hasa kama sasa hivi mimi nilicho kiamua kama Charles sasa hivi kwa nataka niangalie kwanza familia yangu watoto wangu wanajamii ni baba watoto watatu wa watu wangu wakubwa sana kwa hiyo ikiwa baba yao kila siku apigana vita hivi kapigwa kapiga vita hivi kapigwa kidogo vinashushia heshima yangu kwa hiyo kwa sasa hivi Aa, kama atarudi basi tuwe marafiki kwanza tuwe marafiki tu yani tu, tuwe tunabadilishana mawazo tusaidie na maisha kuna hapa na pale bana pita hivi fanya hivi fanya tabia biashara basi tu marafiki wa biashara eh, business partner hivyo. Ni bana swali la mwisho kumalizia kwa upande wa familia yake namna gani vipi tuendelee na maswali mengine au story nyingine ulibadilisha dini. Ndio. Yeah. Umerudi kwa dini yako kawaida? No, mimi nilibadilisha dini sio kwa sababu ya mwanamke. Mm. Mimi familia yetu wengi ni wa ni waislamu. 
Oh. E, mimi mamangu anaitwa Shamadhan. Mm. Kwa hali hiyo na kwa Kristo tukuchukua watatu tu kwetu. Kuna mara nilisema nifuate dini ya mamangu na ndugu zangu basi. Mm. Siwezi unajua Mungu achezee wewe kubadilisha mm. unataka unatiania mwenyewe unakubali uadhibishwe na mtu. Na utakiwa kubadilisha dini tukakuambiwa na mtu. Hiyo ni mbaya sana dhambi kubwa sana. Mimi nilikuwa na mapenzi yangu nimeamua mwenyewe mama yangu ni Muislamu ndugu zangu walio wengi na Muislamu ukasema acha ni Muislamu. Mm. Kwa hali hiyo siwezi kuchezea dini eti kwamba hivyo na ah, Mungu ataniumiza. Mm. Haya bana. Hayo yalikuwa ni ya Charles kuhusiana na kuhusiana na ndoa yake ambayo ilifungwa na ilikuwa kweli kweli alikuwa hapo mmoja wa watu ambao nimeshuhudia lakini bahati nzuri mambo hayajaenda kama ambavyo yalikuwa yamepangwa lakini so issue sana tuendelee na maisha. Watu wanasema umepelekwa Oman kufanya video na watu anga pepeta. Hapana. Mimi sikupelekwa Oman na tonga pepeta kufanya video zangu kwa sababu nilikwenda kufanya kazi zangu binafsi. Ile ni kazi yangu ya pembeni solo. Na gharama ambayo nimetumia Oman ni kubwa sana. Mzee. Ah kwa hiyo nilikwenda mwenyewe. Mimi sikupelekwa na twanga pepeta. Oman nilikwenda mwenyewe kwa kazi zangu binafsi. Bado uko twanga. Yeah, bado nipo twanga. Bado nipo twanga. Wewe na Kalala wakati marehemu Musiruge haja tangulia mbele zake. Mm. Alikuwa nafasi ya kutengeneza ngoma mbili tatu ambazo alitegemea kuona pro, uh, project yenu ya wewe na Kalala inasimama licha tu ya kuwa twanga pepeta mfanye nyie kama nyie kwa kuona uh, kwa ku, uh, I mean, aliweza kuona connection yenu uh, umoja wenu ni kama una, una vibe hivi na nini na vitu kama hivyo na bado pia watu wa mjini wanawahitaji wana kuona kwenye psycho yenu vipi mpaka dakika hii alivyoondoka vitu vyote vimeondoka ama kuna chochote ambacho atakifanya la kwanza ninamwombea sana Mungu Ruge Mutahaba Mungu azidi kumrehemu kwa yale mazuri yote ambayo akiyafanya katika tasnia ya muziki. Japokuwa mamia ya watu hawakuweza kumuelewa anachokitaka nini. Ila kama utaweza wangepata nafasi ukaa na Ruge kipindi cha uhai wake, wangeelewa kile kicho kilikuwa na maana gani. Kwanza ningependa nimuombe kwa Mwenyezi Mungu aweze kumrehemu na kuzidi kumweka mahala pema. Uh, alitupa nafasi Ruge kwa mapenzi kabisa ya that a uh, mara nyingi uh, Ruge alikuwa anapenda vitu vizuri sana viendelee. Yaani kitu kibaya kwake anaweza kumpigia. Kwa hali hiyo alitupa nafasi mimi na Kalala kwa maana moja tu aliona uwezo wa kazi ambayo tulikuwa tukifanya. Kwa hiyo alitupa nafasi akasema Charles na, na Kalala naomba mfanye kazi kwa maana moja au nyingine kwa kusaidiana na vijana wangu wa THT. Tulifanya kweli kazi nyingi sana zaidi ya nyimbo nne tumefanya pale na nia alikuwa au malengo yake ilikuwa ni kufanya uh, kutusukuma mbali sana yani malengo yake ilikuwa ni makubwa sana sana ndio hivyo Mungu naye amepanga yake lakini kwa kumwenzi Ruge bwana zile kazi hatukuzitupa kapuni ilikuwa nafasi tu lakini kwa sasa mimi nimeona tulifanya nyimbo vunja na mimi nilifanya nyimbo peke yangu mbili kwa hiyo tunaendeleza ile project yake baba ijafa tunaendeleza tuwazidi kuendeleza ile mazuri ambayo kwa anatushauri na kutu kutusihi tuyafanye Charles baba niambie tufanye nini ili tuweze kurudisha mziki wa dance Hakuna kingine simple muziki ni uh, biashara ambayo pia inatakiwa umakini sana kuchanga karata zile uh, muziki wa dance unatakiwa urudi kwa kitu kimoja tu ni kusikiliza kusikiliza mashabiki kusikiliza soko linapoelekea tubadilike wana muziki wa dance mimi nasema ikauli kila siku tubadilike ah tupunguze urefu wa nyimbo zetu tuimbe vitu vya pesi ah muziki wa seven unachezeka sana hakuna kijana asiyependa kucheza seven hakuna hakuna mzee asiyependa kucheza seven Hakuna mtu asiyependa muziki wa dance. Lakini tulekebishe. Tulijikuwa tuko napiga zamani ile dakika kumina mbili wimbo mmoja. Hebu tupunguze tengeneze uh, nyimbo fupi nzuri. Watu wanataka kucheza tu sasa hivi. Message inakuwa iwepo lakini sio 
ukizungumza story kwamba umwambie simple the boy alivyoamka asubuhi alipiga mswaki akaenda akaoga ah sipo saka paka lotion akatoka paka paka body spray yani haitaki story ya hivyo tuimbe message fupi sana na nzuri uh, tukiangalia mifano kama ya ya, ya af, aire afro congo ni visebi ni vidogo vidogo yani vizuri nane seimba sasa bana kongo to sima na maboko kongo hilo kila mtu anaijua <laughs> kai ni kaonjo kadogo sana kama mtu anakapenda mm. kwa hiyo tukitengeneza kazi za za za, 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 za dakika uh, chache na zikawa nzuri vionjo vi, vizuri uh, kama sasa hivi tuangapeta tuna tuna, tuna wimbo unaitwa eh, eh, push to start uh, kale kaonjo yani ni kionjo tu eh yani kaonjo kadogo kadogo kinaombeka hakiombeki eti kinaombeka dada hakiombeki vile visebe ni vidogo tu push to start push to start mm. hivi wani vitu vidogo vidogo tu tukifanya hivyo tunatusua na kingine tukunjue e, e, mioyo yetu tusitie nuksi muziki wetu unajua na muziki wa band tumekuwa tuna ule ujuaji sana hasa kule kujua kuna pitiliza ndio kuna tufanya tunakuwa tunaganda lazima tusikilize ushauri wa watu eh tujue tujue soko linahitaji nini sio kwamba sisi hatujipigie muziki sisi sisi tunapigia muziki watu. Basi wapi watu radha ambao wao inawapendeza ina, ina wasikilize. Ni hivyo tubadilike muziki hauhitaji dakika nyingi sana. Sababu hizi radio, hizi television zinahitaji kufanya matangazo. Muziki ni sehemu ya 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 ya, 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 ya kionjo au uh, kiburudisho kidogo tu. Eh, media inaendeshwa na biashara za matangazo zile. Kwa na maana sawa ukipigia tu muziki wimbo wako dakika 15 wakati anapokea tangazo la milioni 5 linya sekunde mbi, au la dakika moja au sekunde 45 vipi hapo mzee utapigwa wimbo utapigwa tangazo la biashara <laughs> kwa hiyo tubadilikeni mimi naomba tubadilike sana na muziki wa dance mimi mwenyewe napiga dance sasa hivi mwaka wa 21 kwa hiyo tunatakiwa tukubadilika